можно знать лор Средиземья на 101%. Можно стать экспертом среди экспертов и выучить каждую строчку из книг Толкина. Но ты никогда! Никогда. Не опровергнешь главного. Арагор не носил штанов. Толкин один из довольно немногих авторов, в произведениях которых со временем находишь самые разные интересные малюсенькие детали, которые удерживают твое внимание. Недавно я пересмотрел 4К переиздание «Властелин колец», естественно, режиссерскую версию. Я понял, что глубже и интереснее стали герои и волшебный мир, если вы погружены в лор и являетесь фанатом книг Толкина. Тем, кто особо не читал данные книги, но порой задавался теми или иными вопросами, данное видео и посвящается. В основном это касается изменений персонажей. Для Толкина, например, просто немыслимо было, чтобы Арагорн убил парламентера, тогда как в фильме он отрубает голову у Стамсаурна просто за невежливость. Это обусловлено определенными законами кино. Так мы закрываем арку существования плохого персонажа, но с точки зрения авторской морали это просто ужас. И таких моментов много. В книге и Денетер более адекватный, и Энт отправляется на войну с Саруманом из чувства долга, а не с ее минутной миссии, или Галас не стал бы стрелять уже безопасно опасного гримуса, свершившего свою злую месть. Собственно, это начало Сильмариллиона. А вообще у толкинистов есть шутка. Когда задают какой-то сложный вопрос, отвечать первой строчкой из книги. Вначале был Эру, единый, которого в Ардии зовут Илуватар. В смысле, что это, это ответ на вопрос, настолько обширный, что требует рассказа о сотворении мира. Если говорить вкратце, то Эру, местный бог, дал своим ангелам Валар музыку. Один из них, Моргот, в своей гордыне попытался внести в нее свои мотивы. Сильные, но совсем не музыкальные. Но Эру остановил его с помощью своей мелодии. И эта музыка и была как бы сотворением мира. В изначальной версии, не испорченной, был сам мир с населявшими его эльфами. Диссонанс Маргота прибавил в него всяких нехороших вещей, но окончательная мелодия Эру возвестила создание людей и исправление этого зла в будущем. Хоббиты это тоже люди, и история у них общая. Ну чего, все же мы люди, ты же знаешь. Ну, а орков как-то смог вывести Моргот, а гномов чуть позже создал один из англов Аула. Это буквально цитаты из писем Толкина. Он придумал хоббитов довольно поздно, когда работа над Сильмариллионом шла уже около 20 лет. Видимо, поэтому не стал как-то пытаться их вписать во все эти древние события. Обозначил только, что хоббиты являются ветви человеческой расы, но они просто где-то жили. Особо на глаза никому не показывались до тех пор, пока с Востока не пришли в западную часть континента. Если бы хоббит был написан на десяток лет раньше, тогда у Толкина, возможно, и была бы та же система, что в современном фэнтези, где хоббиты, они же полурослики, определенно являются отдельной расой, но как-то не сложилось. Хоббиты у Толкина представлены невысоким народцем, живущим в покое и комфорте. Может показаться странным, что мирные полурослики, не знающие войн и иных опасностей, оказываются настолько бесстрашными. Вспомним сцену, когда одинокий фермер полурослик сталкивается с черным всадником на сгулом, допрашивающим его о местонахождении Бэггинс. Увы, Питер Джексон сильно исказил эту сцену в фильме, поэтому обратимся к книге. «Ты не видел Бэггинс?» Спросил он странным голосом и наклонился ко мне. Я не мог разглядеть его лица, потому что его купюшон упал так низко. И я почувствовал что-то вроде дрожи по спине, но я не понимал, почему он так смело едет верхом по моей земле. «Уходи!» — я сказал. «Здесь нет бейгинсов. Вы находитесь не в той части Шира. Вам лучше вернуться на запад, в Хоббитон. Но на этот раз вы можете поехать по дороге». «Бейгинс ушел», — ответил он шепотом. «Он идет. Он недалеко. Я хочу найти его. Если он пройдет, ты мне скажешь? Я вернусь золотом». «Нет, не вернешься», — сказал я. «Ты вернешься туда, где тебе место». Вдвое быстрее, да и тебе одну минуту, прежде чем позову всех своих собак. Собственно, мы видим, что Хоббит не испытывает никакого страха перед существом, наводящим ужас на целой армии. И таких примеров немало. Но что такое страх и откуда он берется? Собственно, задача страха сохранять нам жизнь. Боязнь высоты нужна для того, чтобы мы не упали. Боясь темноты, чтобы не наступили на ядовитую змею или не заблудились, не ударились, споткнувшись о корягу. Боязнь крупных хищников нужна по причинам совершенно очевидным. Боязнь пауков может быть связана с ядовитостью некоторых представителей этой группы, хоть и распространяется на безобидных особей тоже. Кто был без страха, нередко умирал, не предавая свои гены в следующее поколение. Жил без страха 
и умер без страха. Если же внешних угроз нет, то и страх в принципе не нужен. Создав себе мир комфорта и стабильности, предки хоббитов со временем утратили необходимость бояться, как бактерии утрачивают устойчивость к антибиотикам, если антибиотик исчезает из их среды обитания. И вот уже Бильбо не боится идти навстречу с драконом, спокойно разговаривает с ним, несмотря на угрозы для его жизни. Вообще похую. Похоже, судьба вполне может ждать через десятки тысяч лет и будущих потомков жителей цивилизованных стран. Но в то же время орки, эволюционировавшие в условиях войн и распространения, будучи крайне приспособленными машинами для убийства, бесстрашными не были. Кто из них не боялся, тот умирал в первых рядах. Естественный отбор в действии. Пока дракон Смаук был жив, никакие орки и гоблины близко не подбирались к одинокой горе, несмотря на все богатства, которые там хранились. И в этом контраст с маленькими хоббитами. Неудивительно, что орки постоянно подчинялись жестоким правителям, которых боялись. Про Саурона Толкин буквально писал. У него было мало слуг, но много рабов страха. Кстати, интересным фактом является то, что фамилия Бэггинс во вселенной Толкин имеет огромное значение. Откуда едем? В Средиземье, Шир. Погнали? 600 рублей будет стоить. Толкин образовал ее от словосочетания bag in ass, что означает сумка в жопе. Слушайте, а зачем вам в Шир? О. Да так навестить одного старого друга. Как мы помним, Бильбо наняли гномы в качестве вора, главным аргументом был его необычайный воровской карман, поэтому он и получил такую фамилию. Ведь его гузна был уже не просто карманом, а настоящей сумкой. В дальнейшем его способности также позволят успешно скрывать кольцо все власти только Саурона в своем гузне. А его племянник Фрода, принявший семейную способность, был избран для доставки кольца в Мордор именно благодаря такому же своему тайнику. Бильбо! Бильбо! Играть пора. Это главная работа Толкина. Он практически всю жизнь корпел над созданием собственной мифологии. Переписывал, дополнял, расширял ее, придумывал события и персонажей. И этот выдуманный мир захватил его настолько, что волей-неволей проникал практически во все его произведения, вплоть до сказа, которые он придумывал для своих детей. Проник он и в хоббитов. Причем настолько, что когда Толкин стал писать его продолжение «Властелин колец», то оказалось, что книга превращается в продолжение существующих легенд, то есть продолжение Сильмариллиона. В виде книги Сильмариллион был выпущен уже после смерти Толкина. Его сыр Кристофер привел в порядок черновики, убрал отвергнутые версии и скомпилировал все эти легенды в одну цельную книгу. В ней рассказывают события от сотворения мира вплоть до окончания войны за кольцо. Соответственно, для фанатов Сильмариллион обязательно к прочтению. Иначе не понять, кто такой Саурон, какого такого Турина упоминает на совете Элронда, почему Ульфы с гномами не очень-то дружат и многое другое, что в Хоббите Властелин колец упоминается где-то на фоне. Правда, она написана в стиле древних легенд, поэтому с непривычки ее некоторым людям, возможно, будет тяжеловато читать. Но это только в первые 10 раз. <смех> Но Сильмарили это волшебный драгоценный камень, который сотворил величайший из эльфов Феонор. В трейлере сериала «Коица власти» многие наверняка уже видели два дерева. Они освещали мир до сотворения солнца и луны. Но Мургот их уничтожил и их незапятнанный тьмой свет сохранился только в Сильмарилах. Соответственно, Сильмарили это величайшее сокровище в мире. С их помощью в конце истории мир будет исцелен от зла. Вне всяких сомнений, владеть таким драгоценностями хотели все подряд. Вокруг войн за Сильмарили преимущественно крутится сюжет Сильмариллиона. Само это название с эльфийской переводится как «История Сильмарили». Ко времени событий Властелина колец и Хоббита все три Сильмарили были утеряны. Один был выброшен в море, другой в недра земли, а третий отправлен летать в небесах в качестве звезды, которая напоминает народам Средиземья о надежде. Так и есть. Ведь этот супер реалистичный мир, который мы видим в этих книгах, родом из Сильмариллиона. То есть Властелин колец одни из главных, а может самой главной фэнтези книги, это просто сиквел Кобита, который серьезный профессор написал для детей в свободное время от титанической работы над рукотворной мифологией. В Хоббите слияние Сильмариллиона ограничивалось какими-то общими именами, заимствованиями образов и сюжетов. Например, Аркинстон это упрощенная переначная история Сильмарили. К слову, среди поклонников до сих пор ходит ошибочная теория, что Аркинстон является одним из Сильмарилей. Это не так. Но Властелин колец уже по ходу написания вырос из сказки в настоящий эпос и превратился не столько в сиквел Хоббита, сколько в сиквел Сильмариллиона. Собственно, поэтому Властелин колец не является чистым фэнтези в современном понимании этого слова. Слишком много в нем мифологии и волшебной сказки. Да, Моргот. 
Он, как несложно догадаться, является местным аналогом дьявола, падшим ангелом. Он был самым могущественным среди всех Валлер и мог исказить музыку настолько, что буквально весь физический мир стал нести частицу его влияния. Если Саурон вложил свои силы в кольцо, то кольцом Маргота стал бы весь мир. Маргот не мог творить что-то, ведь то, что зло не способно творить, один из самых главных мотивов Толкина. Но, тем не менее, он искажал уже существующее. Именно из-за него появились орки, тролли, драконы и балрыги. Окончательной целью Маргота было уничтожение мира вместе со всеми живущими. Правда, со временем сил у него становилось все меньше и меньше, и в итоге его смогли победить. Поскольку Маргот Ангел, уничтожить его окончательно невозможно, так что его дух выбросили за пределы мира. Когда он найдет способ вернуться, в мире Средиземья наступит конец света. Саурон тоже относился к ангелическим силам, но более слабым. Их называют Майер. Он был правой рукой Маргота. Саурон преследовал свои цели. Его мечтой было не разрушение мира, а наведение в нем идеального порядка и управление им. В Марготе он увидел достаточно силы, чтобы использовать ее. Дело в том, что у двух главных драгоценных металлов, золота и серебра, есть свои ассоциации. Золото в наше время ассоциируется с жадностью, войнами и прочими нехорошими вещами, тогда как серебро оставалось чистым металлом еще со времен античной медицины. И отнюдь не случайно во всех рассказах и произведениях его применяют при борьбе со всякой нечистью. У Толкина в поздних историях эти ассоциации нашли свое отражение. В одном из текстов он напрямую описывает, что серебро осталось наиболее чистым металлом, тогда как золото стало полностью искаженным, загрязненным воли Маргота. Использование золота не являлось каким-то грехом или чем-то плохим, но именно над золотом было проще всего проводить всякое злое колдунство. И именно золото привлекало злых созданий вроде драконов. Поэтому неудивительно, что кольцо Саурона было сделано именно из этого металла, и также неудивительно, что эльфы Толкина гораздо чаще используют серебро и серебристые цвета. Гэндальф и Саруман Майер, младшие ангелы, так же как и Саурон. Разница между ними заключается в том, что маги не должны были как-то влиять на свободу народа в Средиземье, поэтому они прибыли туда, вселенные в смертные тела. Им надо было есть... Проглотался, наверное. Спать. Как, как поспал? И в целом их силы были довольно сильно ограничены. Тогда как Саурон творил, что хотел, ограничивался лишь собственными возможностями. Постепенно он становился слабее и слабее, но даже в таком состоянии на момент войны за кольцо оставался намного сильнее магов. В целом магия Толкина очень абстрактное понятие. И эльфы могут создавать волшебный меч не потому, что накладывают на него какие-то заклинания, а потому что понимают духовный мир достаточно хорошо, чтобы применять его свойства при ковке меча. Поэтому у магии Средиземья практически нет каких-то боевых применений, и Гендальф в этом плане больше похож на каких-то скандинавских богов, а конкретно на страдника Одина, чем на волшебника в привычном его понимании. Насчет Смауга это немного миф. Он произрастает из того, что раз Гендальф одолел Барлога, тоже одного из Майер, только славу и заключенного в определенном обличии огненного демона, то и с драконом справится. Но на самом же деле драконы у Толкина это совершенно отдельная категория существ. Это буквально олицетворение опасности и разрушения. И в ходе войн с Марготом именно драконы участвовали в самых страшных и самых разрушительных событиях. Поэтому их не стоит напрямую сравнивать с Гендальфом по силе. Ну и кроме того, Толкин же не мыслил категориями компьютерных игр, где у кого больше хп и выше уровень, тот и победит. В его книгах, как и в реальности, победа над могучим противником складывается из множества разных факторов, и обычный человек может убить дракона, если для этого будет подходящая обстановка. Мог бы Гендальф победить Смаугу в одиночку? Это большой вопрос. Пытаться сражаться с драконами один на один явно не самая умная идея, даже если ты младший ангел. А что касается невмешательства со стороны младших ангелов, то это родом из проблемы Теодицеи. Переводя на обычный язык, я говорю о вопросе, почему Бог допускает существование зла. Один из вариантов ответа заключается в том, что если ты создал каких-то существ и дал им свободу воли, то заставлять их что-то делать вопреки этой свободе – это аморально. Бог аморальных поступков не совершает по определению. Понятно, что такой ответ не устраивает 
устраивает всех, но важно, что он устраивал Толкина. В его мире люди это порождение музыки самого Эру, даже не его ангелов, а лично Бога, поэтому прямое вмешательство в их судьбу это фактически спор с божественным замыслом. Тем более Валор были научно горьким опытом, однажды они явились к эльфам во всем своем великолепии, убедили их покинуть Средиземье и переселиться в Валенер. Ничем хорошим это не закончилось, поэтому в борьбе с Сауроном Валор были максимально осторожны и отправили магов не как представители высших сил, сияющих доспех с огненными мечами, а как обычных мудрецов, которые могли советовать, но не могли заставлять кого-то что-то делать с помощью своих сил. Запад это Валинор, благословленные бессмертной земли, где обитают пришедшие в наш мир ангелы и та часть эльфов, которые никогда то вели за собой. Дело в том, что эльф является порождением музыки Валор, равно как и Валинор является его творением, поэтому эльфы Валинор чувствуют себя нормально, они бессмертны, а окружающих мир тоже. Они не запятнаны злом, окружающий мир тоже. Эльфы в обычном мире чувствуют его искажение и со временем начинают увидать, тогда как на Западе, скажем так, нормальная для них среда обитания. Судьбу же людей изменить нельзя. Нельзя. Человек может на западе прожить, допустим, 200 лет, но за это время, даже время года не изменится. А вот человек будет стареть и умирать, пока все вокруг остается живым и молодым. Это вызывает зависть. К тому же людей на западе нет из-за той же политики невмешательства. Валор отгородились от мира, потому что истинно его хозяева, по задумке бога, люди. Люди должны сами развиваться, сами чему-то обучаться, развивать науку, культуру и все остальное, а не получать все это на блюдечке с золотой каемочкой. Валор за этим могут наблюдать, могут иногда по мелочи помогать, но вот пускать к себе экскурсии из всех желающих, это уже перебор. Позже, когда в Средиземье остались только люди, Валин и вовсе был убран из кругов мира, как раз для того, чтобы у людей и соблазна не возникало туда отправиться. Дело в том, что эльфы Ривенделлы – это эльфы Нолдор. Это часть тех самых эльфов, которые побывали в Алинаре, а потом вернулись в Средиземье, чтобы вернуть себе те самые Сильмарилии. Они обладают высшими знаниями, великим мастерством, ведь их учителями были ангелы, которые этот мир создавали. Нолдор впитали в себя весь свет благословленных земель на западе. У них хватило упорства и смелости, чтобы сначала пойти на запад, а потом вернуться. В Средиземье таких осталось не так много, и почти все они жили в Ривенделле. Плюс Галадриэль, она поселилась в Лориане. Тогда как в Лихолесе жили эльфы, которые на запад не дошли. Синдар и Нандер. В Лориане основное население это тоже Синдар. Они не такие возвышенные, не такие непримиримые, не такие мудрые, но все-таки эльфы. Дивный народ. Поэтому да, народы с разной культурой и разной историей, и то, что они отличаются друг от друга, это так и должно быть. В фильме упустили момент, что противостояние длилось несколько дней с Барлогом, поэтому про данные события рассказывать особо нечего. Также в книге об этом говорит немножко и сам Гендальф, но на этом и все. А вот что касается смерти, это пример того, как во Властелине колец пробивается христианская мораль автора. Валар послали Гендальфа в Средиземье с определенной миссией противостоять Саурону. Но в момент, когда Гендальф сражается с Балрогом, он жертвует собой и своей миссией ради спасения жизни друзей. Бегите, глупцы! Он морально не может сказать что-нибудь вроде «Эй, легла, задержи его, а мы пока убежим». В этот момент он, младший ангел, доверяет судьбу своей миссии Богу, веря, что тот не допустит ее провала. И Бог, Эру, откликается на такую веру, возвращая Гендальфа к жизни. Гендальф белый освобожден от тех ограничений, которые ранее были наложены на него, как на волшебника Майер. Он по-прежнему не использует свои силы на полную, но не потому, что не может, а потому, что понимает, что нельзя с их помощью влиять на свободу воли. Но это было тогда, сейчас я другой, я исправился. А они... Например, книжный Гендальф не может убить Деннетера. Это неправильный поступок для ангела. Ты изменился, я другой человек уже. Я не буду тебя бить. Зато спасти кого-то не возбраняется, и он исцеляет Теодена, прогоняет Назглов от Фарамира, обезвреживает Сарумана. Чмырить, там еще делать всякие гадости тебе рассказывать. Я знаю, что ты хороший человек. Ты всему же это доказал. В общем, влияет на общие картины, не переписывая ее целиком. Тут стоит начать с того, что за всю историю было несколько браков между людьми и эльфами. Дети таких браков по умолчанию были смертными, но было исключение – потомки Эарандиля. Эарандиль был мореходом, он смог доплыть до Валенера и призвать Валор на битву с Морготом. После битвы его корабль был отправлен в небеса. И 
именно он возит по небу один из сельмарилий. Так вот, в знак признательности, ведь благодаря Айрендилю был повержен величайший из врагов, его потомкам дали право выбора, следовать человеческой или эльфийской судьбе. Дети, избравшие человечность, оставались людьми, а у детей эльфов всегда оставалось право выбора. У самого Эарендиля было двое детей, один из них Элронд выбрал эльфийскую участь, а второй Элрос человеческую. Элрос стал первым королем на минора. Островного государства посередине между Средиземьем и Валенором. И его дальним-дальним потомком является как раз таки Арагорн. Поэтому долгожительство Арагона, его величественность и отсутствие у него бороды в каноне это следствие того, что в нем сохранилось наследие эльфийских кровей. Определенно один из них Берегун. В книге это гондорский стражник, который нарушил устав и защищал Фарамера от сожжения. Позже Арагорн за этот поступок изгнал его из города, но при этом назначил на службу к Фармеру. Тот после войны стал править одной из областей Гондора. Сам же персонаж довольно эпизодический и простой, не может потягаться в харизме ни с Глорфинделем, ни с Томом Бомбадилом, вырезанными персонажами которых обычно вспоминают после такого вопроса. Но судьба Берегунда является прекрасным примером того, какую систему ценности проповедует Толкин. В коротком эпизоде с судом над персонажами уместились и главеста человеческой жизни, и важность закона, и милосердие, и справедливость. Просто такая маленькая квитэссенция почти всех ключевых посылов Властелина Колец. Также во Властелины Колец Том Бомбадил спас Фрода с компанией хоббитов сначала от дерева, которое попыталось их съесть, а потом вытащил их из не очень приятного кургана. А еще дал им специально противоназгульские клинки, также найденные в кургане. Том Бомбадил это отличный пример, который показывает, как Каким Властелин Колец был, когда Толкин только начал его писать. Обычной сказкой с обычным сказочным персонажем ничего более глубокого за этим на самом деле нет. Бомбадил это пасхалка Толкина, существо, которое не принадлежит миру Властелин Колец, что-то вроде персонажей из других мифов. Но, конечно, есть соблазн обсудить персонажа с точки зрения внутренней истории. Кем бы он мог быть согласно логике Средиземья? А? И на самом деле тут вариант ровно один. Бомбадил один из Майер, младших ангелов. Все остальные версии просто не подходят. Валор точно сидят в Алинаре. Эра находится за пределами мира. Моргот тоже где-то в тех краях. Эльф выглядит совсем иначе. Вот и остается только какой-то дух, который решил себе выбрать такую форму и такое место обитания. Это элементарно. В ранних текстах у Толкина были всякие мелкие духи, но в более поздних он от этой идеи отказался, объединил их в более или менее сильных майер. Так что Бомбадил просто не может быть кем-то другим. Орлы – это как драконы, только орлы. Многие мелкие майеры еще в древние времена были заключены в физические оболочки. Майер, заключенные в тела ящеров, стали драконами. Были птицы, великие орлы. Правда, точно неизвестно, что сам Толкин задумывал с наследственностью этого ангельского разума, и задумывал ли он вообще в целом констатировать, что гигантские орлы во Властелине колец это потомки тех самых орлов, которые были воплощенными Майер. Что касается вечного вопроса, то на самом деле были причины внешние. Толкин использовал орлов как элемент в катастрофы то есть катастроф, наоборот. Когда все плохо, но тут внезапно герой приходит неожиданное, хоть и обоснованное заслуженное спасение. Именно обоснованность и заслуженность отличает F катастрофы Толкина от классического понятия Deus Ex машина, бога из машины. Так что это хоть и похоже, но все-таки разные вещи. Если же мы будем смотреть внутреннюю историю мира, то в целом придем к двум вещам. Расстояние и незаметность. Достаточно посмотреть на карту и прикинуть по названиям, куда летали орлы, чтобы понять, что это относительно небольшие расстояния. А еще успех миссии заключался в скрытности и защите хранителя. Если бы Фрод или Сэм в ходе воздушного боя случайно упал со спины орла, то эльфийский питательный хлеб Целембас были бы навсегда потеряны, разрушив при этом вечную дружбу Фрода и Сэма. Ну и кольцо, конечно, потерялось бы тоже. Есть огромное количество аргументов в ту или иную пользу, но в итоге все сходится к этим двум. Впрочем, надо признать, сам Толкин эти аргументы не озвучивал, мы можем о них предполагать только исходя из какой-то общей логики. Так что ситуация с орлами в целом можно назвать одним из примеров конфликта между элементами мифологии и элементами фэнтези. Такое у Толкина встречается и не один раз.
Родители Фрода, Дрогу Бейгинс и Примула Брендибак утонули во время катания на лодке. Фрода забрал к себе жить его дяди Бильба. История Фрода в этом, как и в некоторых других моментах, перекликается с историей самого Толкина, который потерял обоих родителей в очень юном возрасте. Для того, чтобы понять главный мотив из отношений Фрода и Сэма, надо знать, что Толкин был на фронте Первой мировой офицером-связистом. Довольно типичным офицером, молодой, интеллигент, образованный, умный, талантливый, но совершенно не приспособленный к полевой жизни тем более к жизни в окопах. И настоящим спасением для таких молодых офицеров стали их денщики. Обычные деревенские мужики как раз те самые солдаты, которые могут кашу и стопора сварить. Многим офицерам денщики заменили отцов. И взаимоотношения Фрода и Сэма это как раз взаимоотношения офицера и его денщика. Один из них обладает знаниями, навыками, образованием, а другой умеет работать руками, приспосабливаться к разным бытовым условиям, способен достать и приготовить еду, ну и так далее. И как-то их противопоставлять это тоже самое, что спрашивать, а вот в фильме в бой идут одни старики, мог ли техник Макарыч полететь вместо маэстро? Нет, конечно, техник и пилот выполняют разные задачи, не могут друг друга заменить, ровно как и не могут друг без друга обойтись. Так и здесь Сэм это отличный парень, и сам Толки называет его главным героем книги. Но это не означает, что он способен выполнить миссию Фрода. Почему? Кольцо чувствовало желание владельца и выкручивало их на максимум. То есть, если владелец был маленьким, то желания у него были тоже маленькими. Голом, например, ограничен мелкими пакостями, и кольцо ему золотых гор обещать не могло, даже в момент максимального воздействия. А вот Сэм, обладавший определенной толикой гордости, самоуверенности и тщеславия, это, кстати, характеристик Толкина, если что, из-за кольца увидел, как он завоевывает Мордор и разбивает на его землях цветущий сад. Он же садовник. Но уж тем более мудрые могущественные персонажи типа Галадри или вовсе ясно понимали, на какие великие совершения они способны с кольцом. Тут мы опять упираемся в поздние христианские добродетели. Чем больше у тебя смирения и чем меньше амбиций, тем больше тебе нужно кольцо, тем выше шанс того, что ты сможешь его выбросить. А еще в книге Фрода более адекватный персонаж, он не плачет, не падает в каждой сцене, всегда хорошо относится к Сэму. И в целом ведет себя максимально храбро и достойно, насколько это возможно для Хоббита. Характерный Например, в самом начале по пути в Ривенделл раненый измученный Фродо в книге достает меч и говорит нас голым «Кольцо вы не получите!» В фильме он просто теряет сознание, его спасает Арвен. Образ Фрода в фильме, он хорош для фильма, и Элайджи вот, пожалуй, пример практически идеального каста. Но его герои гораздо слабее, чем Фрода из книг. Властелин колец это вымышленная мифология нашего мира. В разные периоды времени Толкин по-разному пытался ее интегрировать. В ранних версиях доходил до того, что определенный город в Европе был определенным городом Средиземья, но позже это все отошло на такой более абстрактный план. И Толкин, хоть и описывал выдуманное мифическое прошлое нашей планеты, перестал так серьезно привязывать его к реальной истории. После событий Властелина колец в Средиземье какое-то время все было очень даже хорошо, все жили славно и процветали, но Толкин но как часто это бывает, хорошо, это и немного печально. Если вас интересует, как сложилась судьба Братства Кольца, то в двух словах опишу немного про каждого. Когда хоббиты вернулись в Шир, им пришлось отвоевать свои родные земли у прислужников Саруман. В битве в Приречье, или же битва при Байотере, которая не была показана в фильме, стала решающим сражением против сил Белого Мага. После смерти Сармана Пипин женился на Бриллиане из глубокого распадка, и у них родился первенец, которого они назвали Фармер в честь сына Денетора и его друга и опоры. Мэри женился на Эстели Больгер и написал книгу. Кроме того, благодаря напитку Энтов оба значили самыми высокими хоббитами в истории. Пиппин стал Таном Шира, тогда как Мэри получил должность мейстера Бакланда. В старости они оба отправились в Рохан, где провели с Эомером его последние дни. Позднее Мэри и Пиппин отправились в Гондер, где и оставались до самой смерти. На момент отплытия Фрода исполнилось 52 года, и тяжесть ранения сказывалась на нем тяжким бременем. Согласно письму номер 246 Толкина к миссис Эйлин Элгар, ну или которая является одним из черновиков Толкина. По прибытию в Аленор, Фродо наконец-то обрел мир и спокойствие, что самое главное, он обрел исцеление. Он ушел из жизни лишь под конец исцелившись от нанесенных ран. Он умер и перешел в иной мир, о котором не было известно даже эльфам. Сэм женился на Розе, у них было 13 детей, он закончил алую книгу, когда уплыл Фродо. Впоследствии Сэм отдал эту книгу одной из своих дочерей. Семья Сэма стала одной из самых видных в Шире. Он сбирался с мэром Шира аж 7 раз подряд. Так как Сэм тоже некоторое время был хранителем кольца, он отправился на запад в Валенер после смерти своей жены. 
Арагорн женился на Арвин, как вы могли подумать, восстановил некогда разрушенный северное королевство Арнор и стал королем Арнора и Гондора. Вместе с Гэндальфом в горах Миндолуин они нашли росток белого древа. Его правление было мудрым и справедливым, он заслужил любовь своего народа и восстановил величие Гондора. При нем были восстановлены дружественные отношения между эльфами, людьми и гномами. Арагорн прошел множество войн, сражаясь бок о бок с Эумером, и лично возглавлял войну против Харадрим и Истерлингов, вернув тем самым ранее утраченные земли. У него родился сын Эльдарион, перенявший мудрость и отвагу своего отца, а также две дочери, унаследовавшие красоту и утонченность своей матери. Арагорн и Арвин ездили к мосту Брэндивайна, чтобы встретиться с Сэмом, Мэри и Пиппином. Арвен назначила дочь Сэма, Элонор, своей фрейлиной. История жизни Арагорна прерывается в 120 году 4 эпохи, в возрасте 210 лет, после 122 лет правления. После смерти Арагорна его сын Эльдарион продолжил дело отца. Арвин именно в этот момент поняла правдивость предсказаний ее отца и в полной мере ощутила свою горечь бессмертия. Позже Арвин направилась в Керин Амрот, где и обрела свое последнее пристанище в возрасте 2900 лет. Ее могила находилась на вершине Керин Амрот, где она когда-то обменялась клятвами с Арагорном. После войны Гимли повел часть своего народа на юг, в Рохан, где он основал новое королевство гномов в блистающих пещерах Аглоронда, путь в который лежит через Хельму в Упать. Гимли был одним из тех гномов, что восстановили Мина Стирит. В старости Леголас взял своего старого друга с собой Валинор. Элмер участвовал во множестве войн, сражаясь вместе с Арагорном. Он стал известен как Элмер Благословленный, потому что при его правлении Рохан восстановился после разрушения войны и вновь стал богатым и процветающим. Он женился на Лотире, дочери Имрахилы, принцессе Дол Амрата. Сын Элмера, эльф Вин, продолжил дело отца. Фармер женился на Элвин, у них был сын Эльборон. Фармер был паровозглавленным возглашен принцем Итилина, лордом Эмин Арнен. Наравне с принцем Дол Амрата, он был одним из самых знатных дворянинов в королевстве. На нем лежала обязанность по восстановлению утраченных земель и охране Востока. Эльборон унаследовал титул отца и стал вторым принцем Итилина. Его сын, ну то есть внук Фармера, Бархир написал песни о Барагорне и Арвен. Олиголас же привел эльфов из лесного края в Итилин, и земля, пустовавшая по тени Мордора, зацвела от их заботы. Но Олиголас всегда слышал зов моря при приходивший от Великой Реки. Когда Арагорн умер, Леголас лишил последовать зову сердца. Он построил серый корабль и поплыл по Андуину. Говорится, что его лучший друг Гимли сопровождал его. Вместе они, последние члены братства, покинули Средиземье и уплыли за море. Собственно, Валинор, как я уже и сказал. Многотысячелетняя история жизни Гэндальфа окутана множеством тайн. Например, мало кто знает, что в его распоряжении было кольцо огня Нарья, принадлежавшее эльфам. Собственно, поэтому Гэндальф перед Барлогом и говорит, что он хранитель тайного пламени. Мы так и не узнали, как сложилась судьба Митрандира после отплытия. Здесь мы можем только гадать, но не приходится сомневаться, что он обрел покой, выполнив свое предназначение. И, естественно, у него было множество дел после окончания войны. Если же говорить об остальном мире, то хоббиты получили защиту и независимость. Людям было запрещено заходить в их земли, и сам Арагорн соблюдал этот запрет. Со временем хоббиты вернулись туда, откуда они начали. Стали незаметными для большого народа полумифическими существами, но конкретно конкретных сведений об их судьбе вроде как нет. Эльфы постепенно покидали Средиземье. С победы над Сауроном их перестало что-то удерживать, и со временем их становилось все меньше и меньше. Те, кто не уплыл спустя какое-то время, и стаял, так сказать, утратил физический облик. Наверняка это случилось через тысячелетия, но все же случилось. Гномы вернулись в море, все царства гномов процветали, но со временем гномов становилось все меньше, и в какой-то момент в далеком будущем они исчезли окончательно. Орки потеряли ту злую волю, которая заставляла их придерживаться определенных правил и разбежались. Окончательно они сгинули либо в войнах с людьми, либо в междуусобицах. В общем, со временем мир Средиземья стал миром людей, то есть тем миром, который мы знаем сейчас. Толкин начал писать продолжение о событиях в Гондоре после смерти Рагорна. Написал он совсем немного о том, что появился какой-то культ Саурона и что-то нехорошее витает в воздухе, но потом понял, что новая книга получается не про эльфов, драконов и борьбу добра со злом, а про заговоры, политики и прочие подобные вещи в стиле Джорджа Мартина и решил не продолжать.
Интересная особенность творчества этого замечательного писателя в том, что он описывает придуманный мир, по сути, через фольклор этого мира. Очень многое о Средиземье мы узнаем глазами его обитателей через истории и легенды, которые они рассказывают, стихи и песни, которые поют. И этому уделено очень много внимания. То есть сначала был придуман мир, а потом описание этого мира его очевидцами. При чтении фантастики, фэнтези и сказок существует важный принцип доверия миру, который строит автор. Стоит начать докапываться до деталей и погружения фантазию будет нарушено. Несогласующиеся законы мира будут найдены, а радость чтения убавится. Поэтому, друзья мои, читайте все с радостью, погружайтесь в миры с головой, о которых читаете. Благодарю вас за просмотр, а также за интересные комментарии по поводам и без повода. До скорых встреч!